Biseda nisi pa pandaj të keq, fliste për shoqërin, për jetën, për gjithësi, dhe pa probleme. Si është mu duke një mënyrë shumë shoqërore, një njëri shumë i regullt, a i kërkon të foto tjera, foto në ti. Kështu një sërëndom një rast pedofilie në internet. Asë një print, sa doj për kushtuar të jetë, nuk e dikur me siguri se cili sy i fshekht dhe i rezikshëm po përgjon jetën e fëmijës të ti online. Që prej moshës dy vjeqare, kur mësojnë të përdorin të astirën e kompjuterit, a i padit apo cellularin tonë, të miturit janë të rezikuar nga të panjohurit që i gjenë në botën virtuale. Historia e kësaj adolescenteje është vetëm një nga dëshmit shpesh të panjohura për pedofilin në internet. Ri shpesh në Facebook? Po, nërmaj. Sa orë mund të kalosh në ditë? Tre. Qa të bënë në këto tre orë në Facebook? Po, shkruajmë, qatojmë, me shokë, shokëshje, korosë edhe me panjohurë. Në fakt, të të ka ndodhur një histori me një pajorë? Po, një histori, një histori në interneti, në sakët. Unë në moshën 13 vjeqare, kam hapur një adres Facebooku, ku ishte dëshira ma dhe si shdo bashkëmoshatari një një taket, sepse gjitha shoqet kishin, përdojnë, qatoni, me njerës, njohër dhe të panjohër. Një ditë këjtë papritur, një internet, vjenë një ftes, një mesaj, nga një panjohër, ku nuk kishtë një mene ti, kishtë një pseudonim, që është realiteti mu më përqeu, edhe ju përgjigja, ju përgjigja gjitha pytjeve, mesajeve që a i më drejtoj. Se të hyrim bisedaj me të? Si e njësi bisedaj? Biseda, jo, njësi si një bisedë këtë shoqërore. Pa, pa fjallë banale, kretë në shoqërore. A të pytje i për moshën? Po dhe i tregova moshën reale. Jo... Sa vjetë ishe në të pa? 3 vjetë. Po a i? A i ishte 3 vjetë. Një moshë, një diferencë moshë është më marë. Nuk të friksoj kjo i gjithë po flisje me një personë shumë të marë? Jo, sepse një gjonim shoqet dhe shokët, a kuptonë se qato, edhe unë tregova në shoqëri që flasë me një personë, edhe shoqet fare, nuk... Nuk më kundërshtu, mirë ta se gjitha gjitha e bëjmë që tjilë, nuk është problem. Sepse do të mbyllet, ka njës një pisejt kompjutri dhe do të mbyllet brenda internetit. Për qatë flisë të në fillim këtë person? Biseda njësi pa pandaj të keq. Flisë të për shoqërim, për jetën, për gjithësi. Dhe pa probleme. Si është mu duke një mënyrë shumë shoqërore. Një njëri shumë i regullt. Êshtë interesantë të flasë është me njërës më të mdhej në mosh? Kur njërësit të regojnë sinqerë dhe mundojnë të japin këshila ose të mbajnë afer edhe pse jo. Po me këtë person doli diqka këtë tjetër. A i kishtë e qëllime kretë të kundër ta nga ato që dolen në fjëndin bisedes, nga ato që ishtë në fjëndin bisedes. Pa sa kohë është e kuptove t'i këta? Një vit. Një vit. Ishte ajo që ishtë ato lajkat, ato fjallët e mira, ato këshillat që unë i kishtë të gjullet të këpërindrit e mi. Dhe kjo ishtë arsyja pëse unë vazhdova, vazhdova, bisedën pa ndërprejër. Kur filloja i të ndryshon të mënyrën e bisedës me ty? Do me thënë ishte një ko, një prijull, ku a i filloj të ndryshoj edhe mënyrën e komunikimit. Filloj të përdor të video dhe foto jo edukative. Filloj të përdor të një fjallor jo të përshtashëm. Dhe pas taj kërkon të shumë, kërkon të më shumë së shiduaj, kërkon të foto të ndryshme, përveç fotove të cilat të unë kisha të postuara në Facebook. Qa kërkon të më shumë së shiduaj? A i kërkon të foto tjera, 
po to që unë për vete nuk i kisha mundësit kja, kja dërgoj ato foto. Foto intime? Po, foto intime. A i të dërgojnë të vetë foto? Dërgojnë të video dhe foto, jo, normal, pornografike. Si reagove ti në këtë moment? Normal, unë fillova të shmangën, ti shmangën këti personi, kësaj bisede, po pastaj unë kisha dhën të dhënë atë mje personale. Kisha dhënë në vendin, shpin, familjen, kisha të regu realitetin. Edhe pastaj fillon kësimet, jo do të merë me babin të ndë, jo do të prek të familja, jo kështu, jo ashtu. Qëfar po mendoje kur i ndave me një të panjohër të dhënat e tua personale? Po si që tash, në fillim ta i filloj si njeri i mirë dhe normal, u rejta. Nuk ka rejta do të kuptoj sepse kjo është njeri i ka që keqë. Se nuk flisja me prindrit e tu? Se sua të regove? Po, se kjo ndote të këqitha. Edhe pëse tja të regoja unë prindrit? Po shajdo. Ku shokëve dhe shokëve të mija kishin Shokë dhe shëqet e mija kishin bo bisedat tila dhe nuk kishtë shkur problemi deri të këfamilja, pëse ta dinë të familja. Nuk e mendoj se familja mund të të mbronë të për këtë gjë, mund të të shpëton të nga kjo situatë për të ndodhësh. Në atë qaste, në atë momente, në atë prijudh, jo, se ka mendoj. Vetëm të të kishtë të ndodhër kjo, apo kishtë dhe shëqet tjera? Jo, ka dhe raste tjera, por raste cilat ato i kishin bëmë brenda për brenda internetit. Kam rastin e një bashkëmushatarje time, cila ajo nuk kishtë të regu realitetin, asë për moshën, asë për familjen. Thjeshtë kishtë edhe një mosh tjetër, një mosh gëmi eshtër, ku kishtë e lënë për shtypje shumë pozitive të ka ideali, a i nuk ishte një mosh ka shtë madhe, me moshën e cila vajza kishtë e përdorë kondenonin. Dhe, pastaj si gjdo i ri, a i kishtë e kërku një takim, sepse foto e kështu 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 këmbi biseda, një takim. Kjo thjeshtë, kështu thonë nuk du, nuk më pëlqen, edhe ishte bëllë biseda. Pas shumë edhe konflikteve, edhe debateve, edhe presione me familjen, me shumë mundin, u arritë që të bëllët kjo problem. Në ditët e sotme është e pamundur të mbash një fëmi larkë teknologjisë, por pikërisht për këtë arsye, Më shumë se kur është bërë nevojshme njohja e saj. Të veqlit përbalen me atë që quet saj bërdhuna, takim me njërës të panjohur, lojrat online, pornografia online, apo kiq përdorimi i të dhënave të tyre personale. Saj bërdhuna është shfrydëzimi i internetit nga të rind për të kërcënuar, talur apo poshtëruar në sytë të tjerve një bashkë moshatar të tyrin. Mësë shumëti, kjo bëhet në faqet e Facebookut, si një nga adresat më të përhapura në moshat e reja edhe jo vetëm. Një njëgjari e tjil i ka ndodhër këti 15 vjeqari, duke titur pasionin e ti për kërcimin dhe hapje në faqeve të ndryshme në internet, shokot e shkollës i nisën një video me virus dhe përmbajtje pornografike. Qëfar që të ju të klikohe në bito? U shfaq një virus i cili ma postuan shokot, 
por un klikova që ta hiqja, u, u mërësita shumë sepse ai u postua edhe tek njerëz dhe mi, tek motra, edhe tek shokët, edhe modesh që Facebook-un ta mbyllja për një farë kohë. Ishte foto apo video? Ishte një foto që thuhet kliko. E, ishte, ishte foto pornografike, e cila për mua nuk ishte e hishme, por e doja ta klikoja edhe ta hisja, në thënë ta fshia nga faqja ime, por ajo shfaqe edhe më, 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 më shpesh. Pse ta bëng të gjë? Ndoshta, më më ta kënë për më nga i nati, nuk e di. I pyrëta? Jo. Si reagove, pas e u shfaq edhe në faqen e tjerëve, të motrës të ndët, njërzve të të afrët? Në fakt, më erdi shumë kesh, sepse, sepse më ndodhi mua, sepse unë zagonisht nuk klikoj të këto loje video shtë të dole gjërë që nuk janë për të parë. Kur vajte në shtëpi dhe u përbala për staj me motrën? Ajo në fakt më bërtiti sepse i ke hapur këto, por unë nuk e dia, nuk e dia se qëfar ishin, kur duke, duke folu me motrën, ajo më shpekoj gjithë shka, rreth asaj që kisha klikuar, Kisha bërë një një gabim shumë të madhë që e kikova. Reziku më i madhë që i ka noset fëmive për mes internetit, është takimi me të panjohur. Të rriturit i gjejnë në faqet e rriteve sociale, apo dhomat e qatit dhe hynë në biseda me ta. Më pas, përkojnë takime edhe për mes kërcënimeve. Pse janë të rezikshme dhomat e qatit? Të janë të rezikshme sepse uh, në gjithë botën digitale, në qofë se ti nuk transferon njërzit që ti njëhë në botën reale dhe përdor teknologjin për të thjeshtëzuar komunikimin me ta, gjithmon egziston reziku. Që ofshin të dhomat e qatit, që ofshin të uh, website-e të ndryshme, forume, blogje, apo të gjitha uh, mjetet e komunikimit interaktiv që egzisten sot. Zakonisht, kur bëhemi me rak për fëmijët, me ndojmë se duhet që kojmë dikë fizikisht, po në fakt internet ka armiqë në base më të frikshëm se sakta realet. Po, në vërtet, ashtu është, është për të shqetsuar tani, me gjithë impaktin që ka teknologjia, si të mos në formimin e trive, fmive, edhe për shkak se ato kalen shumë orë për para këtyre mjetëve, ndoshta më shumë se sa me njerëzit fizik të më thënë, me shotë të tyre apo me familjar, logaritet që ato shkon nga 8, nga 6 dhe në 8 orë. Qar këshile jep fëmijësën tëndë për të mbrojtur në këtë drejtim dhe Uh, duke pasur të profesion, me ndonë se di për thuaj se shumicën e, e këtyre gjërave, ndi ishi sigurt? Uh, ne që dim këtë, që dim uh, relativisht shumë gjëra, e kemi akoma më të vështirë, sepse ne e, e njohim rëzikun, e njohim më shumë se sa njezit normal. Dhe alerti të këne është më i madhë. Unë kam uh, një vajzë, më thënë që është tani moshën 7 vjeqare, dhe uh, përpichem që të, të, të kryoj një linjë komunikimit të vazhdueshme me, me të, në mënyrë që ta këshiloj për mundësit e re, dhe rezikët që egzistojnë në internet. Por edhe internet kafet, janë vende ku personat të til mund të kontaktojnë direkt me të vejgjlit duke i joshur me njohurit që kanë për të lundruar në internet.
në një studim të bërë në disa qytetet të vendit nga organizata World Vision u arrit në përfundimin se një në dy fëmi shekh video porno gjdo dit dhe është kontaktuar të pak të njëher nga të panjohur online. Në pjesën dërmuese ata janë të huaj nga Anglia, Italia dhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Të panjohurit shfrytuzojnë naivitetin e fëmive apo sinceritetin në shpërndarjen e të dhonave dhe mund të përfshin ata deri në rjetet të trafiku të qënive njërzore dhe krimit të organizuar. 25% raportuan që u vizej regullisht profilin në Facebook ose u postojsh në online sharjet nga më të ndryshme të ato që më parë bësh në totalit që bësh më parë në grupet në ngushta shëqërore në klasa të shmë bëh në publik me pesin frenca aty dhe transferohë në shkolla dhe përfundohë në shërët dhe vërteta. Janë një nga shtetsimet më kryesore dhe të rinjive. 27% raportuan që ishë nga cmuar të pak të një herë në dhëmat e qatët nga të panjohur, të rritur. Dhe prindrit të gjithë besoj ishë një jashtë kësaj. Dinin shumë pak. Dinin shumë pak. Gjatë punës, ndërsa punojnë me fëmijit që i trajnojnë, mu japë një urisit të qëndrojnë të sikur të online, ne punojnë një kësisht edhe me prindrit. Vetëm këtë vit kemi në plana që përveç 500 fëmijive që do t'i marrin këtë një urisht, 700 do t'i jenë prindrit e tyre. Që do t'i marrin këtë një urisht, qëfar pa mne, ndërsa flisëm me prindrit. U duke shumë e habitshme, që interneti mund të kishtë e rezice, në më thëmë, pedofilin, pornografin, talit online, asë që mund t'i konceptojnë. Janë pasaj ca marifetet vogla që bëjnë dryshimet të mëdha, si për shumë mos e lërë kompjuterin me internet në dhomë në fëmiz vetë. Vendosën në një ambient ku hyjnë e dalin prindrit, kontrolojë regullisht faqet ku ka jurë fëmija. Nuk është kelje e intimitetit të fëmijës për kundrazi, po atë kujdes dhe përgjësi që prindi më herët, më pare, ka patu ndërse kontrolon të fëmijën me këlluante, gjatë orarit, të që në rrit jashtë, jashtë të pist, jashtë shkollës, e një të logik vlenë me këri fëmija gjatë orve që a i kalonë në këtë botën online, me cilët miqë, me cilët shokë, po fleta i, dhe kontrolojnë i flisni me të përdojnë i filtra. Të shikosh do ditë materiale pornografike është një varsi e rezikshme edhe për të rriturit, jo më për adolescentët, por ata e bëjnë dhe arsyet që të rendisin mund të jenë të shumëta. Me gjitha të krye fjale të gjithave është kuriositeti për t'i qka që e bëjnë edhe të tjerët. Ky 17 vjeqar në të regon se laptopin e mba në dhomën e ti, ku me derën byllur është më thjesht për t'i shpëtuar syrit prinderar. Unë klikojnë dhe me thanë në faqe që janë marrë pëpullume dhe nuk ka rase që e klikojnë edhe në faqe që janë jo vetëm në Shqipëri, jo të qate që janë vetëm në Shqipëri, për edhe nga gjithë bota. Që të përqenë që të është? Po, duket një mënyrë për me kalu kojnë e lirë, për me kryu njojë të rja. Me të qësëri e shikon më maja jote këtë gjë i përqenë që ti qëndronë këshu me orë të rra në këpjutë? Shumë raste, dhe me thamë, nuk ashtë se i të regojtë gjitha, se ajo ashtë, nuk ashtë për shumë një person që mune me u hapë lirëshëm me këto tema. Thjeshtë i bajë se mu me përqenë, bajë mu një mirë edhe për të arsia. Që ndodhë në këto qatët, në këto dhomat? Pse u tërheqë ka i shumë? Po, ashtë ma shumë, ma të i për është si kuriozitet, që se qëfar ndodhë në ato qatë, për shumë, kur në pjesa ma malë që qërisë që ka mune përdorim, se mos me e përdorë e lonë, edhe kam qëfë me dhidë, me thonë, se si funksionon, qëfar më të bashkë. Qa më të bashkë? Për shumë, më të qëkrushë, më në... Që kërës mund të kërë është lidhjet në rrishme, kam folë më është me vajta që janë një ashtetit, për tjeshtë kemi kalanë në Facebookun, edhe kena folë Facebook. Më të mdhaja se ty në mosh? Ka pasë raste. Shkëmbet një foto? Edhe po. Dhe ndo njëra me përmbajtje jo të përshtachme? Nga nga ty në, po. Nga nga jam e kam rrujt vetin dhe më thonë. Kjo është arsyja që të tërheqë të bësh këtë gjë? Në shumë raste, po. Dhe që ndodhë pasaj, që biseda është mund të pëhen në këtë mënyrë? Ato të njësi një foto me përmbajtet pa përshtashme, ti komenton? Da, është në shumicën e raste dhe po. Për mësë më thanë gjitha raste. Shikon faqe pornografike? Ka pasë raste që kam pa dhe me thanë, por në këto në këto 4-5 mujtë e funit jo. Se 
e kam shu atë kuriozitetin që kam dashmi pa dhe vëtham. Kam shiku një herë, dy herë, tre herë, ashtë nuk më duket më arsyshme që një shtatë më vjeqë me shiku faqe pornografike. Kur ke parë për herë të parë një faqe të tjelë? Sa vjeqë ka ishën? Këtë kam pës mojë, gjash mojë. Pse rinë të rinë duke parë faqe të tjelë? Po sepse si ka arë koha internetit, pjesht internetit të vendosë të i para ti dhe nuk të në më shkut. Dhe në momentin që ti klikon në internet, do mos dëshmërish të i në atë moment të rritet kësi si kur i shërë që dënë me shiku përshan një faqe pornografike, të vjenë është e tjilë momenti, është i tjilë momenti që të vjenë atë moment për me pa dhe t'i banë shmosë për me pa dhe, të nuk është se për i është për mund ndalë për i dikuj tjetër, t'i është e shikon në atë moment, të pëlqen me pa një atë moment edhe e shikon. Ke me nduar ndo njërë që mund të të kapte më ma jo të duke parë një faqe tjilë? Një, jo, nuk e kam e nunë të se përën t'i kam punë dhe me thanë, për në ndirë në gjash më asë ditës edhe vetë jam vetëm shumicën më atë më atë kosë dhe se kam pasë këtë problem. Për prindrit është e vështirë të pranojnë se fëmija i tyre e shfridëzon internetin për të lundruar në faqet të tila apo për të qatuar me të panjohur. Ashtu, si që është e vështirë të vënë në kontrol jetën e një adolescenti, i cili jo vetëm e njëhë më mirë se prindrit teknologjin, por është edhe në moshën e trukeve për të shmangur kontrolin prinderar. Sa të shqetëson, dojnë t'ja me orë të zjatura e djalit të ndë në internet? Ne t'ja me orë të zjatë e djalit në shqetëson shumë, për kështë do më kemi dëshirë të dimë se qëfarë për shqetëson djalit në internet, me qëfarë për me erët, dhe shkojmë shpesherë dhe kontrolojmë se në qëfarë faqet e ka Sa ko keshe ke vendosër internetin shpi? Kam një atë 4 vjetë ko, si e kam vendosër. Je bërë pak pishma? Pak. Jam ba se kur janë në qunat e ri, kam frig. Se mas shofin në i gjatë që nuk do të me pa aja të. Po nuk është se ti je gjithë ditën në shpi, apo jo? Jo, nuk jam gjithë ditën në shpi. Ndale po nëjë, nuk jam gjithë ditën në shpi. Kër vjen për i shkollet, e marrë këshu në telefon dhe i thamë që e mësë hinë internet, mësë hinë kompjuter, për mërë më mësimet. Po se sa e bëmë pas taj këtë, së mund t'jeshe sigur? Në, më alëse nuk jam e sigur, por në kërë vjen shpi, mu në mëmë që mësë me lanë shumë. E pyet, qëfar faq që shëtë onajnë internet? A e pysim. A e pysim, a i thot që nuk shëqeja të faq që nuk duhet me i pa. Ka të reguar ndo njërë që shëkon faqe që mund kemë përmbajtë erotike brënda? Jo, nuk në ka të regua. Nuk në ka thonë. Nuk në ka thonë që nuk i shëfë ata, nuk merëm ata faqe. Po ndërko një masë e keni marë? Po, i kena marë një masë në kompjutin e ti kena vendosur një filter që më smilon me i pati gjithë ata gjana. Po përsa i përket telefonit? Telefonit, alas kena ba gja me telefonin. Fatë për e që më nërë në atë me rujt, më së me marë shumë me edhe në telefon i kena thanë që mësë më marë shumë me gjana, që nuk duhet më pa. Ja kontrolon telefonë? Me raste. Se këta të rritë nuk kanë edhe dëshirë shumë me e kontrolot celularin. Kur jam merë? Si e gjenë mundësin? Po, kur e gjenë në gjumë. Ma shumë vetëm kur është në gjumë. I ke ka për gjumë? Jo, dhe i tash ju. I fshinë? I fshinë. E bënë gjdo ditë këtë gjumë? Jo, gjithë të ditë nuk e bëjnë, fekë më thanë dritë, nuk ja kontrolë gjithë të ditë, se e kam pak besim, duket se të regojët i sinqerët. Si pa specialistëve, ka disa shenja që të regojnë se fëmija është duke parë programe me përmbajtje erotike online. Adolescenti ndryshon faqen ose fi kompjuterin me shpitësi sa po i afrojët një i rritur, shpenzon orë të tëra online, ka një kureshti të shtuar ose të pazakon për moshën në lidhje me seksualitetin e të tjerë. Këtë kjo faqë ato. Hallo në të sirinë në komodë. 
Mendimi se reziku nga interneti ju përket më së shumë të qyteteve është i gabuar. Studiuesit kanë vërnëre një shtrirje të këtyre fenomeneve në fshatra, madje edhe në zonat të thella. A shumë ka bërë për shpivë më tepër, ishte mundësia dhe letësia që kishen së mos fëmijet në zonat rurale për të aksesuar internetin. Në studimi jo ndoli që ka një kategori të huajshtë cilët kanë pasur një farë fluksi të kërkesave për kontaktuar me të minorenot shqiptarë dhe janë kategoritë cilët të bëjmë pjesë në ato shtete ku pedofilia në internet është shumë e përhapo, për shumë si Anglia. Dhe e që më bëri për shqipe tjetër është kërë unë të pakë në një pyrë dhe ishte si arrinë të komunikoni me gju jotë zakonqme, me individë cilët vinë nga shtete me gju jotë zakonqme për shqiptarë, po të emi për Macedonin, apo Gjermanin, dhe përgjitja ishte që ata përdonin Google Translate. Dhe i ku mund shkoj reziku, në rrasë një fëmi bje në kurtin e ti? Në përgjithsi si proces, ndo dhe tjelë, kryo një farë kontakti, kryo një farë socializimi, kërkojnë të shkëmbimi i fotove, i gjërave personale, më pas pedofili online e ka më të letë dhe për ta shantazhuar, lijet nëse, dhe më faza ma agravuar është kur lijet dhe takim, dhe më pas kryet dhe akti, fizik, por faza tjera që janë pajtë traumatike është kur ka një komunikim erotik me bisë të do fitit online dhe të miturit. Ku e keni parë më shumë të shtrirë si fenomen? Rezikun e sho shumë në zonat bregdetare. Le temi ku flasë në fazën më të agravuar, pra të kontaktit fizik, të janë zonat ekspozuar ndaj turizmit, jo vetëm zonat bregdetare, për dhe zonat malore, së do mos në përgjithsi zonat ku kemi një turizm, dhe të themi të moshave të mesme dhe të larta, dhe të thotë të moshat 25-50-60. Vidhja e të dhënave personale është një titër fenomen i përhapur në Shqipëri. Hakersat mund të shfrytëzojnë fëmijët për të martë të dhënat e kartave të kreditit të prinderve, për mes të cilave kryin vjedhje. Një skem kjo shumë e njohër nga ekspertët e krimit kibernetik. Specialisti i informatikës Fabian Lashi në tregon se sa e leht është të hakerosh një faqe. Për mes këti demonstrimi, a i tregon se si veprojnë të pa njohurit për të vjedhur të dhëna tona vetëm duke pasur disa njohurit të shtuara për internetin. Këtë është faqe e Facebookut zyrtare këtu po të logohem do hyrë në logarim time personale. Dhe praktikisht, vetëm duke bërë me butonin e djasë të në një pik boshe, se i vesë ose shpëtoje, automatikisht në desktopin tim, vjen gjithë kjo pamje me të gjitha karakteristikat, butona dhe këshume radhë. Dhe unë të një mund të hapë këtë form të njashme të Facebookut, vetëm duke bërë disa përmisimet të vogla. Kjo faqe që ju shikoni është aje që unë kam riproduar nga kjo teknikë që shpëtova si që pat në pak sekonda. Kjo është faqa originale Facebookut. Mund tjetë vetëm një sy kritik që mund kuptoj diferencat që egzistojnë mes kësaj faqe dhe faqes tjetë. Që ofësëm këtu dhe vendos username-in dhe password-in tim. Tu erdhëm të dhënat, kjo mas 3 sekonda është dështë duket dhe do dali të kë Facebook kërësorën. Ajo që është eksperienca e përdërusit është, a i hynë të 
ajo faqja që është e ndërtuar nga dikush ekspert, vendos të dhënat dhe pastaj del prap të këfaqja reale Facebookut, ku i kërkohen prap të dhënat. Dhe kështu, uh, praktikisht, a i ka kompromentuar gjithë logarin e ti, dikush mund t'i maj këto informacione dhe t'i përdori pa probleme. Ndjekja e materialeve me përmbajtje të pa përshtatshme nuk bëhet gjithmon me inisiativën e fëmijëve. Klikimi i reklamave apo njoftimeve që shfaqen kur lundrojnë në internet, ishtu në ta t'i shikojnë këto faqe. Në këtë mënyrë të vejgjëlit, këthehen në viktima pa e kuptuar edhe vetë. Ashtu si në rastin e këti 14 vjeqari. Sa vjeq ke qënë t'i arsi kur ke hyrë për herë të parë në internet? Njëra por, ka qënë kur unë ka qënë dhe vjeq. E, nuk kam pas internet shpi, por e, një bar kafe e, hyrë aty. Se ati shenë faqe që klikove të parat? Pa që si, si Facebooku edhe Youtube. Që fe në Youtube? Gjë e këng, më të mbryshmet. Gjë të më këng? Ke parë ndo njerë faqe me përmbajtje erotike? Së mbajmen. Ka do me thëmë me këtë që ka rastisur që të parë? Më ke parë në njerë, gabimisht. Se thua gabimisht? Se pa dashe mund këtë ndalë dhe... Dhe se kam ditë se kam qenë ashtu videsh dhe mi kam pas hap. Dhe kam shiku dhe njerë. Po pasi i ke parë njëri këthyrë sërish për ti partë, ka tërheqër e gjë? Jo, jo, në penu shumë. Pasi i kam qenë shumë i vogël dhe gja është negative, nësë i. Por të janë fiksuar ato pamje në kujtesa, po jo? Po, po, ishë. Po të? Janë fiksu shumë. I the di kujtë për këtë? Shokëve, në shokëve. Që të thanë ata? Reaguan shumë keqë me. Se dhe ne ishim shumë gjë gjëllë dhe ata se kishin... Nuk e dishin që se që të me thonë kjo gjopë. Dhe ishim të vejgjët, fëmi të vejgjët që kishin parë dhe shikonin regullisht. Pame të tila pa kujdesin prinderor, shikonin gjitha ndej dhe kishin filluar kushrim të parë të eksplorohen njëri tjetërin në pjesën e mtima. Pra, po e të regoj këtë sepse më bërë shumë për shtypje, për kjo është një nga devimet e shumë të që mund të kryohet. Ata nuk e kuptojnë janë të mitur, nga që shikojnë një sjelje të caktuar dhe shikojnë kaq lirëshëm në internet të cilin e marrin si të mirë qënë, si të mirë, se kështu shihet, po në okej, që farë përbërimi ka? Ta bëjmë atër edhe ne, ta ta shohim dhe rikushkojmë. Nuk është vetëm që është e pornografisë pedofilis, janë edhe këto. Fëmija, ka zinot online të darin gjatë gjithë kosë, ndërsa ti e duke parë për libra online në faktë. Dhe kërë është një rezikë shumë i matë, është një vesim sotë që shumë i vogët. Në studimin tonë do të që vetëm 32% e fëmive nuk do të drejtojshin në suesit, në qofë se do lëndojshin online. Dhe pas taj vinte polici, 27% asë që e shkojnë në mund të shkojnë të polici zonës në qofë se kanë ndodhi të rënda të nga cëmimit online. Dhe kjo ishte godja në qasë për të reflektuar, është për të gjithne. Ata i drejtojnë prinderve dhe shokve. Kjo, që thot kjo? Pse nuk i drejtojnë mësuesit? Sëpse e shikojnë që përveç nuk ka një marrë dhe një besimi, do të nërkaq nuk ka edhe një uri mësuesit dhe kjo në nathuet vazhdimisht një mësuesit. Por mënyra për të mbrojtur disi fëmijë nga reziku virtual, ka. Për prindërit që ka një uri kompjuterike, kjo mund të bëhet për mes shkrakimit të filtrave mbrojtës, një pjeset të cilve gjëndën falas në internet. Dërsa për të tjerët, kjo praktik bëhet në serviset kompjuterike, ku ndret një pagese që shkon një mi apo dy mi lek të rinjë. Specialistët këshillojnë që fëmija të kontrolojët në kore ale apo kur prindrit këthejen nga puna se cilat faqe ka vizituar. E kjo mund të bëhet lehtësisht në këtë mënyrë. Në kam përzjedhur një website që është të vendosur nga policia e shtetit britanike dhe website i quet Think You Know, dhe në gjera që ti duhet të dish. Një gjë që unë kam përdorën si teknik për fëmin tim, është Child Safety Online, pjesa dërmuse njëzë nuk e din që egziston një instrument, që ti praktikisht mund të blokosht logarin e fëmis, të vendosësht në qora i mund të shikoj, unë për shambu dhe kam 7 të darkes dheri në orën 9 të darkes, sepse e di që në ato rarë unë jam gjithmonë në shpi, dhe qëfar do lojtë dodi, unë do të shikoj. Mund të monitorim të gjitha, duke parë nga kjo pamje këtu, aktivitetin e fundit. 
të kfaqja e Microsoftit, ju mund të shikoni gjithdo gjithë që ka bërë fëmija në kompjuter në shpi. Dhe ju jeni online, mund të hapni ku do, mund të jeni dhe ja shtetit për punë, mund të hyni dhe shikoni qëfar aktiviteti ka bërë fëmija një. Qëfar ka parë brënda? Adresat ku ka shkuar brënda Facebookut për shumë. Unë tu kam vendosur në lisën e blokimit, YouPorn, apo YouTube, sepse kam patu një eksperiencë jo të mirë, duke shpretuar video në YouTube kishe fëmija im kishte parë edhe video që unë nuk isha dakord për t'i parë. Dhe gjitha këto informacione që mund të bëhen në kompjuterin tonë, mund të të personalizohen edhe në tablet, apo në pajiset e tjera që përdore nga fmit. Këtu ke këj kompjuter, unë kam gjeneruar dy përdërus. Kam një përdërus për fëmijët dhe një përdërus që jam unë praktikisht. Dhe unë kam mundësi që kësë cili nga këto akounte të vendosë disa regula. Për të kryuar një logarit të tjilë, për sfarë e thjeshtë, një afto të shkojmë të këtë settings, kjo është për një pajisje Android, për tem, dhe tek users, ose përdërusit, shto përdërus. Pasi zjedhim përdërusin dhe zjedhim një një nga karakteristikat që hecim për para, restricted user, pra user me privilegjet të përcaktuar, jo që mund të përdori gjithë shka në tablet, atëhere, ne mund të përcaktojmë edhe kohën kur mundet të hape tableti ati përdërusit saktuar edhe aplikimet që mund të shikoj edhe qëfar aktivitetit të tjerë, sigurisht dhe monitorimi. E një të gjë, vlen edhe për aplikimet. Egziston një app i vogët që jëtë app locker. Këta e kanë të gjithë tabletet Android praktikisht. Dhe në që ofse ne i vendosim një password, unë vendosa passwordin tim, ka mundësi që se cilin aplikim që unë dua mos përdoret nga fmit e mi, për shambull Chrome-i, nga vendosur, atëhere, pos pati passwordin që unë do të vendos, është e pa mundur të lëndroj në internet. Shuj që egzistojnë disa teknika, po gjëja më mirë si që thash është që të shkojmë online në website-in që unë po ju të regoj, këtu ka disa guida shumë interesante, për gjitha platformat, për Windows, për Android, për ato që kanë iPad-e, për iPad-et, e këshu me rral, dhe janë guida që duen jo më shumë se 10-15 minuta, apo 20 minuta të konsultohen, dhe pje në gjendje të fillosh të personalizosh, parametrizosh se sistemin të nëtë për përdojimin e fëmive. Gjë që më të bëjtë për indri? Po, absolutisht. Mi afto njohje e gjuhës angleze, sepse të thjeshtë tonë shumë, duke shenë që guidat më të mira, nuk janë prodhuar nga shqiptarë, por në institucionën ndërkomtarë, rasti i policisë Londrës, për shambull, është një rast shumë i mirë. Internet kafet janë gjithashtu vende ku fëmijet i shpëtojnë kontrolit prinderor. Da i vendosja e filtrave mbrojtës për moshat e mitura, do të jetë një detyrim ligjorë për to. Edhe shkarkimi i fotove, lojrave apo muzikës për bënjë një rezik për fëmijën, pasi ato mund të kenë virus që ju të regojnë të panjohurve, vendodhjen apo të dhënat e të miturit. Armiku më i rezikshëm është a i që nuk një dhe nuk disi të luftosh. Da i në këto kushte, mbrojtja me madhe që mund të japim fëmive është të njohim në rathë të parë rezikun, i qëndron vetëm një klikë, largë nëshë.